بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعز إن الإنسان في حس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر شرب شرب صحيح سنتلق مهاشمي علماء الكرام سبريو بحاية بانده جانا عندري شبه چاو هي رمضان اپنے سبو تھے سورہ تو آج پوبیتر قرآن میں اکتی چھتر سورہ تلاوات کرے چی انشاءاللہ پتر سورہ کے سامنے کے لئے تا سنکیت بیٹھا پر سامنے کے قرآن بیشتر کرو ठीक 
এবং পণ্ডিতেরা আমাকে ভাব বলতো এবং শুধু বলতো নয় যখন তাদের সাথে ডিসকাস আলোচনা হতো তখন তারা বলতো যে আপনি বাইরে মুখস্থ করে নিয়েছেন আপনার বেদ মুখস্থ আছে গীতা মুখস্থ আছে আমি বলতাম যে আমার তো কোরআনই মুখস্থ নেই যে এখনো আমার কোরআন পূর্ণ কোরআন মুখস্থ নেই সেখানে অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থ তো মুখস্থ নেই এখনো আমার প্রচুর মন্ত্র এবং সেবা মুখস্থ আছে তবে অনেকে আবেদন করবে আমি তা বলি না আর আপনারা হয়তো মনে মনে ভাববেন যে ফেলি সাহেব হয়তো ভুলে গিয়েছেন তার জন্য হয়তো বলছেন না বক্তব্যের সময় আমি বলবো না ইনশাল্লাহ তবে কেউ যদি মনে করেন যে ভুলে গিয়েছেন প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে আপনারা পাঁচ থেকে দশ জন এরকম লোক নির্ধারণ করবেন আর তারপর আমাকে পার্সোনাল জিজ্ঞেস করবেন যে আমার সেগুলো এখনো জানা আছে কি নাই তাহলে বলবেন যে কেন ভুলে গিয়ে কেন বলি না বক্তব্য কেন রাখি না জনগণ যেখানে ব্যাপক ইন্টারেস্ট নেন মানে পবিত্র কোরআন এবং সুন্দা পবিত্র কোরআন এবং সুন্দর যদি কেউ বক্তব্য পরিবেশন করেন তাহলে সেই বক্তব্যটা অনেক সময় গৌণ হয়ে যায় যখন অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ বা আধুনিকতা থেকে কিছু দৃষ্টান্ত মারার কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা হয় তখন আমরা পবিত্র কোরআন এবং সুন্দাকে গৌণ হিসেবে দেখে থাকি এটা কাম্য নয় ভাই সকল আমি আপনাদের বললাম যে আমি এই সবগুলো অন্যান্য ধর্মগুলো তখন পড়েছিলাম যখন ইসলাম সম্পর্কে বেশি জানতাম না যখন ইসলাম সম্পর্কে জানলাম ইসলাম সম্পর্কে বুঝলাম ইসলাম সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান অর্জন করলাম তখন সেই সব জিনিসগুলো বলা মূলত ছেড়েই দিয়েছি অবশ্যই এখনো যদি হ্যাঁ পণ্ডিতের সাথে ফেস টু ফেস আলোচনা হচ্ছে নাম ধর্ম যাদবের সাথে ফেস টু ফেস আলোচনা হচ্ছে কেবল মাত্র সেই সময় কিছু তুলে ধরি তবুও সেখান থেকে দাওয়াত দেওয়ার মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য নাই পবিত্র কোরআন এবং সুন্দর থেকে দাওয়াত তাদের সম্মুখে পরিবেশন করি খুব যখন তারা হার ধর্মি করে জিদ করে আমার আমার আপনার আপনার আমারটাই শ্রেষ্ঠ পদ একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই তখন তুলে ধরি যে পবিত্র কোরআন ব্যতীত সুন্না ব্যতীত পৃথিবীতে অন্যান্য যা ধর্ম আছে তার বাতি সেই ধর্মগ্রন্থ থেকেই সেটা তখন তুলে ধরা হয় ভাই সকল আমি আপনাদের সম্মুখে পবিত্র কোরআনের যে আয়ের থেকে লাভ করেছি তার ব্যাখ্যা তুলে ধরছি আপনাদের কাছে আমার বিরত অনুভব আমাদের শেখ আব্দুল রাজ্জাক হাফিজাহুল্লাহ আবেদন করেছেন যে আমরা কালকে ফজরের নামাজে যখন সমাপ্তির ঘোষণা দেব ফজরের নামাজের পরে আমরা যখন যে সময়ে সমাপ্তির ঘোষণা দেব সেই সময়ে আপনারা যাবেন তো আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ আমিও করছি যে এত কষ্ট ত্যাগ করে যখন এই সভাতে এসেছি তখন ইনশাল্লাহ আমরা প্রত্যেক আলোচকের আলোচনা শুনব প্রত্যেক বক্তার বক্তব্য শুনব যদি আমি ভারত থেকে এসেছে আমি মনে করি আপনাদের এই বাংলাদেশের মাটিতে পবিত্র প্রধান এবং সন্ন্যা এত মহা পণ্ডিত আছে যা আমার কল্পনার বাইরে ডক্টর রুদাউল্লাহ আল মেদানি হাফেজাহুল্লাহ যেমন মুজাফর বিন মোহসিনের আজকে ফেসবুক ইউটিউবে অনেকে এরকম এ শুনছেন তো ডক্টর রিদাউল্লাহ হাফিজাহুল্লাহ তার যদি বক্তব্যগুলো তিনি নিজেও বলছিলেন যে বক্তব্যগুলো মদিনা ইউনিভার্সিটিতে এই মসজিদে নামাবিতে যে দাস দিতেন মানুষ যে তৈরি করতেন প্রকৃত মানুষ গড়াতে কাজ করেছিলেন আমি সেখানে প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে উপস্থিত ছিলাম ওখানে যে কয়েকদিন ছিলাম একই সাথে নাস্তা খাওয়া দাওয়া করতাম সেই প্রেক্ষাপটে দেখেছি কথাটা পরিশ্রম করেছিলেন কিন্তু তার বক্তব্যগুলো সেই সময় যেমন মোজাফর মোজাফর সাহেবের আপনার সৌদিতে একজন দায়ী মুজাফর আছেন তার যেমন বক্তব্য ফেসবুক ইউটিউবে আপনারা দেখছেন যদি ডক্টর রেজাউল্লাহ সেই সময়ে যদি বক্তব্য থাকতো তাহলে হয়তো আজকে আমাদের ধরা ছোঁয়া নাগালের বাইরে থেকে যেতেন ডক্টর রেজাউল্লাহ কিন্তু এটা আল্লাহ তালার ইচ্ছে যে আমাদের মাঝে তিনি কাজ করবেন এই ধরনের অনেক ব্যক্তিত্ব আছেন আপনারা খুব ভালোভাবে অবগত আছেন 
যে শেখ আব্দুল রাজ্জাক সহ তার কয়েকজন স্বনামধন্য পুত্রের বক্তব্য শুধু বক্ত প্রচলিত বক্তব্য নয় পবিত্র কোরআন এবং সোনার জ্ঞান গর্ভ আলোচনা আমি নিজে বা মাঝে মাঝে তাদের বক্তব্যগুলো শুনে অনেক অভিভূত হই এবং আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি যে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তার কাছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের আদর্শে আদর্শিত হওয়া তফিক দান করেন সুরা আসো পবিত্র কোরআনে একশো চোদ্দটি সুরা আছে যে সুরা আমি আপনাদের সম্মুখে তেলাভাব করেছি এই সুরাটি হলো একশো তিন নম্বর সুরা समय गुणावल शपथ कर আমরা অনেকেই ছেলের মাথায় হাত দিয়ে শপথ করি নামে শপথ করি আব্দুল্লাহ রহমান আব্দুল্লাহ আনহ একদা এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে কাবার শপথ করছে शपथ कर मूलत समय गुरुत्व बोझारूर्व बर्तमान भविष्य बर्तमान समय नगण्य कथा कथाई शपथ
انسان شبت بھی ایک بچل کہ تو علی بلان استعیادی یہ دا سمست بانوش جو تو بانوش ہم سے سمست بانوش سمت کاتا ہوتا ہے جانی یہ دیکھ چل جو تارا خودی مدد رہے چھے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَنِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّلْ وَقْتُ پَرْ کارا کھوڑی مدد نہیں کارا کھوڑی گوستو نہیں سے پسن کے آپ سے رکھو تکی آم ہو رہا انہیں کچھیں جارا چار تی گنے رو دکھا رہے ہوئے तारा खुदी को उसको लाए, जादे को दे चाटती गुरु थक गए, तारा खुदी को उसको लाए, अल्लाह भी ना आए मेरे, एक नंबर को और ईमान, वो आने उसको यहाँ, दूसरा नंबर हो सांप करो, वाता वासन भी यहाँ, तीन नंबर हो, हके सुरते एक और को उपदेश वधर आसान इस सब अच्छा नंबर हो जाएगा तो तुम्हें बहुत जरूरत होती है। प्रथम दूधी हो आंत संस्करण, निजे संस्करण और संस्करण, और शेषे दूधी हो, उन्हें संस्करण और संस्करण, एक चाटी को जाते हैं बुद्धि आचे, तराखों में कुछ तो नहीं, हम लोग देखो, जो एक चाटी को हम लोग आजम को तेरे परेशी की पाली नहीं जो ये इच्छा भी गुना हमारे मुद्दे थे के थे के तब ले पार्थिव जो जगत वो आमला सफल और आखिर तो वो आमला सफल तो वो जगत वो इश्क़ाल्ला क्यों तीन भी गुना को दिवाब जल करे चे सात कार्य में करे चे यहाँ पर के भर चे उपदेश दिए चे यहाँ पर के भाते उपदेश दिए चे किंतु तार ईमान नहीं किंतु तार ईमान नहीं तीन ती गुना बोले वाप जान करे चे ऐ तीन ती गुना बोले जो भी कारो ठेके थाके ताहमे सही व्यक्ति की आखिर आते पुरी त्राण पावे की बोल चल सही व्यक्ति आखिर आते पुरी त्राण पावे ना कारो ईमान आचे कारो ईमान आचे सात गर्मो नहीं सही व्यक्ति आखिर आते पुरी त्राण पावे वात्र आया तो स्पष्ट बोल दीच्छे चार्टी गुना बोली वाप जल करता है एक चार्टी गुना बोली जाने लोग आपसे तारा पुरी त्राण पावे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईमान आची आराम रस्सा का तो कुछ ही हके रखा पर कोई उपदेश दीच्छी धर्म धारण में रखा पर कोई उपदेश दीच्छी ईमान बोलते कि सोलियती ईमान वही व्यक्ति ईमान, पवित्र कुरान और सुन्नर आदत के जो ईमान, सही ईमान है जो निर्भर का विश्लेषण करा है, ताहोले आम्रा सिंगो भाग, बहुत मरे मुसलमान थे से जाओ, सुर अल्लाह अल्लाह बाला का ईमान नहीं, इब्लीस शैतान का बहुत तो अल्लाह, एक तक आता कुछ भार होने जनरल बन इब्लीस शैतान किंतु नास्तिक नहीं, इब्लीस शैतान नास्तिक नहीं, अपना बदौर काम करे, बदौर काम करो इब्लीस शैतान, मानुष सुराका बिन मालिक बिन जोशो में उद्धार करे, मुस्से के पाख वाला मन करे, मानुष सरामी सरामी साहबाई कांडे बुद्धे वाले जो न उपस्थित हुए चिलो किंतु जब हम बादल प्राण तो ने देख लो जाकर स्थिति फेस का वामा पालन कर चल सही मोड़ पे ईमेल शैतान जो दरवाजे नंचे रे पाली है इसलो जब हम एक दम मुश्किल जुबान से सुरा का भी माल मोड़ पे तार हाथ तके धोरे नहीं चलो चेपे तो कौन से तार मुके सदो ने घुसी फिर बोल चलो इन्हीं आखा फुल्ला वल्ला � सुरा अंफल आठ नंबर सुरा अक्षर निश्चित नंबर आया बदौर प्राण तो नहीं से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुगे वो ऐसे बोल चाह में अल्लाह के भाई को भी इब्लीस नास्तिक नहीं अल्लाह के भी शश्वत है तार पर भी इब्लीस को था जाबे जहाँ ना भी जाबे 
যদি পবিত্র কোরআন অধ্যায়ন করেন তাহলে পবিত্র কোরআনে একাধিক জায়গা দেখবেন সূরা আল মাইয়ুন 23 নম্বর সূরা 84 থেকে 89 নম্বর আয়াত এবং সূরা আল কাবর 29 নম্বর সূরা 61 ও 63 নম্বর আয়াত সূরা লুকমান 31 নম্বর সূরা 25 নম্বর আয়াত যেখানে মুশরিকদের কে জিজ্ঞেস করতে বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যে তাদের জিজ্ঞেস করো আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা কে রুজিদাতাকে আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল নক্ষত্র গ্রহরাজকে অধিরাষ্ট্রকে করে দিয়েছে সর্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে আশ্রয়দাতাকে জানতে কেউ কোনো আশ্রয়দাতা নেই মুশরিকরা এক বাক্যে বলে থাকে আল্লাহ তো মুশরিকরা তো আল্লাহ হকে আল্লাহ বলে স্বীকার করছে এমন কি আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে মুশরিকরা যখন তাপ করত তখন তারা তালবিয়া পাঠ করত মুশরিকদের তালবিয়া জানেন মুশরিকরা ও তালবিয়া পাঠ করত আমরা তালবিয়া পাঠ করি যখন উমরা বা হজ করি লব্বাইক আল্লাহু আকবার লব্বাইক লব্বাইক আল্লাহ শরীক আল্লাহ কা লব্বাইক বলে আমরা তালবিয়া পাঠ করি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন মুশরিকরা তালবিয়া পাঠ করত লব্বাইক আল্লাহ শরীক আল্লাহ হে আল্লাহ তোমার দরবারে উপস্থিত তোমার কোনো শরীক নাই মুশরিকরা বলছে আল্লাহ তোমার দরবারে উপস্থিত কোথায় বলছে মসজিদে হারামের তওয়াফ করছে আর বলছে লব্বাইক আল্লাহ শরীক আল্লাহ হে আল্লাহ তোমার দরবারে আমরা উপস্থিত তোমার কোনো শরীক নাই আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মুশরিকদের মুখ থেকে এই বাক্যটি শোনার পরে বললেন কাদ কা ওয়াইলা কুম কাদ কা এটাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট আর আগে বেড়ো না কিন্তু মুশরিকরা এই জায়গাতেই থেমে গেল না তারা বলল আগে ইল্লা শরীকান হুয়া লাকা তামলিকু হুয়া মা মালাক তারা বলল যে একটা শরীক আগে কি বলল লাব্বাইকা লা শরীকা লাকা ইল্লা শরীকান হুয়া লাকা তামলিকু হুয়া মা মালাক হে আল্লাহ তোমার দরবারে আমরা উপস্থিত তোমার কোনো শরীক নাই তারপর বলছে কিন্তু একটা শরীক একটা তোমার শরীক তবে সেই শরীকের মালিক তুমি যাকে শরীক বলছি আল্লাহ সে কোন কিছুরই ক্ষমতা রাখে না সহিহ মুসলিম হাদিস নম্বর 1185 মুশরিকরা তো একটা শরীক স্বীকার করে নিল যা তাদের অন্তরে ছিল আর তারপরে আবার তাকে ক্ষমতাহীন করে বলে সে কোন কিছুরই মালিক নয় তার কোনো ক্ষমতা নাই সে উপকার করতে পারে না অপকার করতে পারে না বর্তমানে অনেক নামধারী মুসলমান আছে যারা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুহাম্মদ আব্দুল রাসূল পাঠ করে কিন্তু আল্লাহ ব্যতীত অলি আউলিয়ার দোহাই দিয়ে যাদের ইন্তেকাল হয়েছে তাদের কাছে প্রার্থনা করে এবং এই আকীদা পোষণ করে যে তারা উপকার ও অপকার করতে পারে এদের আকীদা থেকে ওই মক্কার মুশরিকদের আকীদা অনেক উন্নত মানের ছিল আর তারপরেও তারা মুসলমান হতে পারেনি তো যদি তারা মুসলমান হতে না পারে তবে আমি আর আপনি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমান হব কোন দৃষ্টিকোণ থেকে ইমানদার হব যে ইমানদার হওয়া সম্ভব मानसर उद्धारण कर प्रश्न कर মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি আমাকে ঈমান প্রসঙ্গে বলেন ঈমানটা কি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিয়েছিলেন আন তুমিনা বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ওয়া তুমিনা বিল কাদারি খাইরিহি ওয়া শাররি ঈমান হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে ফেরেশতা সময়ের প্রতি ঈমান আনবে আল্লাহর কিতাব সময়ের প্রতি ঈমান আনবে আল্লাহর নবী রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং আখিরাতে পরকালের প্রতি ঈমান আনবে ষষ্ঠ নম্বর হচ্ছে ভাগ্যের ভালো মন্দের প্রতি ঈমান আনবে সহিহ মুসলিম হাদিস নম্বর 8 কোন ব্যক্তি যদি এই ছয়টি বিষয়ের উপর ঈমান আনায় না করে 
তাহলে সে ইমানদার হতে পারে প্রত্যেকটি ব্যাখ্যা বিশ্বাসীদের অনেক সময়ের প্রয়োজন আমি শুধু আল্লাহর প্রতি ইমানের প্রসঙ্গে শুধু এতটুকু বলতে চাই আল্লাহর প্রতি ইমান শুধু আল্লাহ আছে এতটুকু যথেষ্ট নয় আপনারা রাত্রে বক্তব্য শুনছিলেন তহিদ প্রসঙ্গে যে আল্লাহ তালা ইমানের আল্লাহ তালার প্রতি ইমানের তাৎপর্য হল যে তহিদের যে তিনটি বিভাগ রয়েছে প্রত্যেক বিভাগে আল্লাহ তালাকে এক এবং অধিক বলে বিশ্বাস করা বিশ্বাস जर्जरित गत परशुदिन शहरे दूसो बयाल्लिस जन मारा गीने कि मध्य भारत हत्या कर देव মানে করোনা ভাইরাস কে আর রুখা যাচ্ছে না কিন্তু তাদেরকে হত্যা করে দিলে কি সম্ভব আদালত অবশ্য অনুমতি দেয়নি হত্যা করে দিলে কি সম্ভব প্রথমে তাহলে করোনা ভাইরাস এলো কি করে পুরো বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন এই প্রসঙ্গে করোনা ভাইরাস সহ যত দরাগ ব্যাধি আছে সে প্রসঙ্গে जोहारी भाग्य के स्वीकार करहाड़ेपरिमान आल्ला पथे स्वर्ण खरच कर प्रति विश्वास ना रखे आल्ला मुस्लिम जर अवस्था आसमान जमीन आसमान जमीन सृष्टि सृष्टि आसमान जमीन सृष्टि मातृगर्भे जो तीन चल्लिस अर्थात एक सौ कुछ दिन मातृगर्भे जो एक शिशुर बस एक सौ कुछ दिन पंचाशार बस आगे आकाश पृथ्वी सृष्टिर 
সহি মুসলিমের উপর আবেদন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন খলাক আল্লাহ ওয়া কুল নাসিন ফাকাদাবা হায়াতাহা ওয়া মাউতাহা ওয়া মুসিবাতিহা ওয়া রিসতাহা আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জীবকে সৃষ্টি করেছেন তার জীবন মরণ বিপদ আপদ এবং রুজি লিখে দিয়েছেন মুসলিম আমার হাদিস নম্বর 1343 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কি বললেন প্রত্যেক জীবকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার মরণ ও জীবন তার বিপদ আপদ এবং তার রুজি লেখা দাও লিখে দেওয়া হয়েছে আমার আপনার 1 সেকেন্ড আগে মৃত্যু হতে পারে না সারা পৃথিবীর মানুষ একত্রিত হয়ে যদি মনে করে ফেইজি সাহেবের 1 সেকেন্ড আগে ফেইজি সাহেবের যে আয়ু নির্ধারণ আছে আয়ু নির্ধারণ আছে সেই নির্ধারণ আয়ু থেকে 1 সেকেন্ড আগে তাকে মেরে ফেলা এটা সম্ভব নয় আর সারা পৃথিবীর মানুষ যদি একত্রিত হয়ে মনে করে 1 সেকেন্ড আয়ু ফেইজি সাহেবকে বেশি দিয়ে দেব এটাও সম্ভব নয় একটা দানা যদি কম দিয়ে দেব কেউ মনে করে এটাও সম্ভব নয় আর একটা দানা যদি বেশি খাও মনে করে এটাও সম্ভব নয় যে বিপদ আপদ ভাগ্য লেখা নেই সেই বিপদ আপদ পৌঁছাতে পারে না আল্লাহ তাআলা বলেন কুন লা ইউসিবা ইল্লা মা কাতাব আল্লাহ লানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আপনি ঘোষণা করে দিন যে যা লেখা নাই তা আমাদের পৌঁছাতে পারে না সূরা তওবা আল আমর সূরা 91 নম্বর আয়াত তাহলে এত ভয় কিসের রুজি সন্ধানের জন্য রুজি সন্ধানের জন্য এত মিথ্যাচার ধোকাবাজি কারচুপি জালিয়াতি কেন समस्तुश তবে স্বতন্ত্র হলো তাদের কথা যারা ঈমান আনায়ন করেছে ঈমান নম্বর 2 সৎ কর্ম সৎ কর্ম কি আমি আপনি যাকে সৎ কর্ম বলবো তা সৎ হতে পারে না যদি তা শরীয়ত সমর্থিত না হয় যদি ওহী ভিত্তিক না হয় জি সৎ কর্ম ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারে না कुरबानी सर्वप्रथम অতবার খুতবা প্রদান করতে গিয়ে বললেন মান সাল্লা সালাত আর আমানা সাকা নুসুকা ফাকাদা সালাত নুসুক যে ব্যক্তি আমাদের নাই সালাত আদায় করলো এবং আমাদের নাই কুরবানি করলো তার কুরবানি হলো আর যে ব্যক্তি সালাতের আগে কুরবানি করেছে নামাজের আগে কুরবানি করেছে তো তার তার নামাজের আগে হয়ে গেছে ওয়ালা নুসুক আলা তার কুরবানি হয়নি আবু বুরদা বিন নিয়ার দাঁড় হয়ে গেলেন আল্লাহর রাসূল আমি মনে করেছি সাহাবীর কথাটা ভালোভাবে লক্ষ্য করুন আব্দুল্লাহ বিন নিয়ার তিনি বলেন আল্লাহর রাসূল আমি মনে করেছি আজকে পাহাড়ের দিন আমার কুরবানির ছাগলটা জবাই করেছি আর জবাই করার পরে আমি নিজে খেয়েছি শুধু নিজে খেয়েছেন তাই নয় ওয়া আতান কাহানি ওয়া জিরানি পরিবার বর্গকে খাইয়েছেন পরিবার বর্গকে নিয়ে খাবে এটা তো স্বাভাবিক পাড়া প্রতিবেশীর মুখে সেই কুরবানির মাংস তুলে দিয়েছেন তিনি বলেন আমি নিজে খেয়েছি পরিবারকে খাইয়েছি পাড়া প্রতিবেশীর মুখে কুরবানির মাংস তুলে দিয়েছি তার লক্ষ্য উদ্দেশ্যটা কত ভালো 
কত মহল যে কুরবানি জবাই করে নিজেই খেয়ে পরিবারকে নিয়ে খেয়ে ঈদের মাঠে আসেন নি বরং পাড়া প্রতিবেশকে খাইয়ে ঈদের মাঠে নামাজ পড়তে এসেছেন ঈদের দিন হলো আনন্দ উৎসবের দিন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন শতকা শতলাহম তোমার কুরবানির ছাগল গোশতের ছাগলে পরিণত হয়েছে কুরবানির নেকি পাবে না কুরবানির শরীয়ত সম্মত কুরবানির দিনেই জবাই করেছেন কুরবানির ছাগল ইয়ামুন নহরে জবাই করেছেন 10ই জুলহিজ্জা জবাই করেছেন তা সত্ত্বেও আবু বুরদা বিন নিয়ার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুন এটা কুরবানি হলো না ওয়া জানতে জবাই করেছেন মাসলা জানতেন না ফতোয়া জানতেন না যে ঈদের নামাজের আগে কুরবানি জবাই করা হবে না আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে বললেন না যখন তুমি জানতে না তখন এটা তোমার কুরবানি হয়ে গেল এই কথাটা বললেন না ঈদের দিনে জবাই করেছেন নামাজের পরে জবাই না করে আগে জবাই করেছেন জানতেন না নামাজের আগে জবাই করা যাবে না ভুল বসত জবাই করেছেন ভুল করে জবাই করেছেন আর তারপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার কুরবানি समर्थित्रमर्थित्रह द्वितीय फिर जाओ नाम সেই সাহাবী বলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর থেকে ভালো করে আর আমি নামাজ আদায় করতে জানি না ফাল্লিমনি আমাকে নামাজের প্রশিক্ষণ দিন আমাকে নামাজের প্রশিক্ষণ দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে নামাজের প্রশিক্ষণ দিলেন সহিহ বুখারী হাদিস নম্বর 757 ভাই সকল আমরা যে নামাজ পড়ছি আমাদের নামাজটাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পদ্ধতি অনুযায়ী হচ্ছে नामलामें नाम नामे सलाम मृत्यु हतना 
মুসলিম আর হাদিস নম্বর 23257 হাদিসটি সংক্ষিপ্ত আকারে বোখারীত রয়েছে হাদিস নম্বর 791 এবং 808 জি তো শুধু সৎ কর্ম নিজে কিছু ভাবলে সেটা সৎ হতে পারে না দুটো বিষয় এক নম্বর সেটা কোরআন এবং সুন্নাহ সমর্থিত সৎ হবে দ্বিতীয় নম্বর সেই সৎ আমলটার বাস্তবায়ন হতে হবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পদ্ধতিতে কোন হুজুরের পদ্ধতিতে নয় কোন ইমামের পদ্ধতিতে নয় কোন পীর ভক্তি বক্তার পদ্ধতিতে নয় এটা হতে হবে একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন সাল্লু কামা রাইতুম বিল মুসাল্লি সহি বুখারী হাদিস নম্বর 7631 তো ঈমান এবং সৎ কর্ম নম্বর 3 নম্বর 3 অতএব সল বিল হক হকের একটা উপদেশ হক তাকি ইনি এম মুসলিম ইকরাম দিন হওয়া আলোচনা করেছেন আমি শুধু সংক্ষেপে বলি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যা কিছু আগত তাই হলো হক আল্লাহ তাআলা আমি যাই বলেন আল হক কুম লি রাব্বিক ফালা তাকুন নান্না মিনাল মুনতারিন হক হলো তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত অতএব তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও সূরা বাকরা 2 নম্বর সূরা 147 নম্বর আয়াত তো হক আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার একটা উপদেশ তার প্রচারে আর পাবলিসিটি নম্বর 4 অথবা সর্বেশ্বর ধৈর্যের একটা উপদেশ ধৈর্য ধারণে ধৈর্য ধারণ তিনটা পদ্ধতি দাও ধৈর্য ধারণ আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে গিয়ে ও ধৈর্য ধারণ আপনারা প্রায় রাত্রি দুটো পর্যন্ত গত রাতে দুটো পর্যন্ত বক্তব্য শুনেছেন আর তারপরে ফজরের নামাজ পড়ে না ঘুমিয়ে আবার যে ধৈর্য ধরে বক্তব্য শুনছে নামাজ পড়লেন ফজরে সময় ওযু করতে গিয়ে কঠিন ঠান্ডা ভীষণ ঠান্ডায় ওযু করলেন আল্লাহর ইবাদত করতে গিয়ে এটা কষ্ট অনুভব করতে গিয়ে এটা কষ্ট ধৈর্য এই যে কষ্ট এই কষ্টের জন্য ধৈর্য আল্লাহর অনুভবের জন্য ধৈর্য যে দুই নম্বর হচ্ছে পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য ধৈর্য আজকে কিছু মানুষের যাদেরকে বর্তমানে বলা হচ্ছে সভ্য আসলে যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এটাকে একটু ভাবেন তাহলে এরা হলো অসভ্য একটা বিষয় বলবো না আপনার ইতিহাসে পড়ানো হয় বর্বরতার যুগ আদিম যুগ যে অসভ্যতার যুগ যখন মানুষ সভ্যতা কি জানত না মানুষ গাছের পাতা ছাল দিয়ে নিজের শরীরকে ঢাকত আমরা বলছি সভ্যতার যুগ আস্তে আস্তে মানে ইতিহাসে প্রচলিত যে ইতিহাস এই ইতিহাসের ভিত্তিতে আমরা বলি যে আস্তে আস্তে মানুষ সভ্যতা শিখলো মানে কাপড় পরিধান করতে শিখলো বর্তমানে আবার কি বলছে যে যত বেশি নিজেকে উলঙ্গ করে প্রকাশ করতে পারবে সে তত বেশি সাহসী সভ্যতা আসলে মানসিকতার যখন মানসিকতার যখন বিকৃতি ঘটে মেন্টালিটি যখন দোষ হয় তখন কোনটা সভ্যতা আর কোনটা অসভ্যতা কোনটা হক আর কোনটা বাতিল কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা এই পার্থক্য করার বোধটুকু তখন আর থাকে না পার্থক্য করা এই বোধটুকু তখন থাকে না তো ধৈর্য পাপ কাজ করা থেকে এই দিনেও আমাদের মন চাই একটু আনন্দ উৎসব করি যে সাময়িক ভাবে আনন্দ উৎসব করি পার্কে যাই কোন মেয়ে নিয়ে হাত ধরে ঘোরাফেরা করি কিন্তু এই পাপ কাজ করা থেকে বিরত কেন হচ্ছে এই পাপ কাজ করা থেকে বিরত হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ভয়ে যে যা কিছু করছি এখানে আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে দেখছে আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে দেখছে পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য ধৈর্য নিজের নাসকে নিজের অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা আর বিপদ আপদে ধৈর্য ধারণ করা আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়ালা নাকুম 
ولنبلونكم بشر من الخوف والجوع ونكسر من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين ولنبلونكم بشر من الخوف والجوع ونكسر من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব সত্যের ফল বে ক্ষয়ক্ষতি জীবনের ক্ষয়ক্ষতি ধন সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে তুমি ধৈর্যশীল দের সুম সম্মান দিয়ে দাও ধৈর্যশীল দের সুম সম্মান সূরা বাকারা 2 নম্বর সূরা 155 নম্বর আয়াত সূরা বাকারা 153 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ইয়া ইয়াহুদিনা আমানু স্তাইনু বিস সাবরি ওয়াস সালা ইন্নাল্লাহা মাস সাবিরিন হে ইমানদার তোমরা ধৈর্য এবং সালাতের মাধ্যমে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীল দের সাথে আছেন ধৈর্য ধারণ করা এটা সবাই এটা পারে না যারা মহা মহা সৌভাগ্যবান তারাই কিন্তু এই ধৈর্য ধারণ করতে পারে আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়ালা তাসতাবিল হাসানাত ওয়ালা সাইয়া ইফফা বিল্লাতি হাসান ফাইদাল লাদি বাইনাকা ওয়া বাইনাহু আদালাতুন কাআন্নাহু আলিমুল হালিম ভালো মন্দ সমান হতে পারে না মন্দকে উৎকৃষ্ট করো ভালো দ্বারা প্রতিহত করো মন্দকে মন্দের বিরুদ্ধাচরণ করো মন্দের মন্দের প্রতিবাদ করো মন্দকে নিগিয়ে দাও ভালো দ্বারা তাহলে দেখবে তোমার মাঝে আর যার মাঝে শত্রুতা আছে दुश्मনি আছে সে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে আল্লাহ বলেন ওয়া মান লা কাহা ইল্লা লাদিনা সাবারু আর এর অধিকার তারাই হয় যারা ধৈর্য ধারণ করেছে মন্দের প্রতিবাদ উত্তম পন্থাই যে সে করতে পারে না আপনার সাথে কেউ অন্যায় ব্যবহার করছে আপনার সাথে কেউ দুর্ব্যবহার করছে আপনার সাথে কেউ খারাপ ব্যবহার করছে আপনাকে কেউ গালি দিচ্ছে আপনাকে কেউ মারছে আপনি প্রতিশোধ নেওয়ার আপনার ক্ষমতা আছে প্রতিশোধ যখন নেওয়ার ক্ষমতা নাই তখন আপনি তো ধৈর্য ধারণ করছেন যে প্রতিশোধ নেওয়ার তো ক্ষমতা নাই আরে এটা আসল ধৈর্য নয় এটা আসল ধৈর্য নয় আপনার আসল ধৈর্য প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা আছে তারপরেও আপনি প্রতিশোধ নিচ্ছেন না একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য এবং তার সংস্কার সংশোধনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যে তার মনের প্রতিবাদ ভালো পন্থায় দিচ্ছেন আল্লাহ তাআলা বলেন রাবান মক্কাহ सामने उपस्थित हो प्रथम झटका घटलना